தன்னுடைய சுய சம்பாதியத்தில் நம்ம வந்து தனித்து நிற்கணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால தான் இப்போயும் வந்து இந்த கடையை ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க திட்டத்திட்ட வந்து அவங்க ஒரு நாற்பது வருஷமாக வந்து ஹோட்டல் வச்சுருக்காங்க ஒரு மனை இதுதான் நம்ம தனியாக இருந்து நம்ம சாதிச்சு காட்டலாம் நம்ம சொந்த காலையே நிற்கலான்னு சொல்லி இவங்க பிள்ளைங்க பசங்க எல்லாமே இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் தனியாகவே தான் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அதுலேருந்து நானும் இதே ஈடுபட்டு அப்புறம் இந்த தொழிலே ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் இப்போ எனக்கு ஏழு வயசு எழுபது ஆயிடுச்சு இட்லி பத்து பைசாலேருந்து விற்கிறோம் அப்போ பத்து பைசா ஐம்பது வருஷம் இருக்கும் தாராளமாக இந்த வீதியிலே நான் ஐம்பது வருஷமாக இந்த வீதியிலே தான் இருக்கிறோம் இல்லை அப்போவும் வேலைக்கெல்லாம் ஆள் இல்லை நானே தான் சமைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆமாங்க ஐயா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் காலையில் இட்லி தோசை அப்புறம் ரோஸ்ட்டு கேட்டால் ரோஸ்ட் போட்டு கொடுப்பேன் முட்டை தோசை கேட்டால் முட்டை தோசை போட்டு கொடுப்பேன் ஆம்லைட்டு ஆஃப் ஆயிலெல்லாம் போட்டு கொடுப்பேன் வேறு எதுவும் செய்கிறது இல்லை ஏன்னா அதெல்லாம் செய்யணும்னா கூட ஒரு ஆள் வேணும் வாங்கிட்டு வர பிடிக்க எல்லாம் அதுக்குள்ள வசதியும் கிடையாதுங்க ஆமாங்க சாப்பாடு மத்தியானம் நாற்பது ரூபா சாப்பாடு லஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறைய டிஷஸ்லாம் இருக்காது சாதம் சாம்பார் ஒரு ரசம் மோர் ஒரு பொரியல் இருக்கும் ஊறுகாய் கொடுப்பாங்க உப்பு கொடுப்பாங்க ஒரு அப்பளம் உண்டு இது தான் ஆனால் இது வந்து நம்ம நார்மலாக வீட்டில் சாப்பிட்றது தான் இதில் வேணா வீட்டில் சாப்பிட்றத விட எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்றது பார்த்தீங்கன்னா அப்பளம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுப்போம் ஊறுகாய் வச்சுப்போம் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தானே வச்சு மற்றபடி வந்து எல்லாமே வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் இவ்வளோ குறைஞ்ச விலையில் நல்ல தரத்தில் தரதுனால தான் இத்தனை வருஷங்கள் ஆனாலும் இந்த அம்மாவுக்கு வந்து கஸ்டமர் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த ஹோட்டல் தேடி வந்து ரொம்ப நாள் வந்து நீடித்து இந்த தொழிலை வந்து நடக்கிறதுக்கு காரணம் அம்மாவுடைய கைப்பக்கமும் தரவும்னு நான் சொல்கிறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ரூபாய்க்கு உணவுன்னோடனே எல்லாமே அளவு சாப்பாடு அப்படின்னுவாங்க இங்கே அளவு சாப்பாடுலாம் கிடையாது எல்லாமே அன்லிமிட்டடு தான் நமக்கு ப வயிறு வந்து பசி அடங்குற வரைக்கும் அம்மா கொடுப்பாங்க அந்த ஒரு காரணம் மட்டும்தான் இங்கே லிமிட்டடு ஒரு கப் கொடுத்து இப்போ ஹோட்டல்லாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மினி மீல்ஸ் வேணுமா இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா லிமிட்டடாக அப்படின்லாம் கேட்பாங்க அன்லிமிட்டடான இங்கே எதுவுமே கிடையாது எல்லாருக்குமே ஒரே மாடல் தான் யார் எவ்வளோ அவங்களுக்கு போதுமான அளவு சாப்பிட்ற வரைக்கும் அம்மா உணவு தருவாங்க அது ரொம்ப ஸ்பெஷல் மதியம் சாப்பாடு வந்து ரெகுலராக ஒரு பத்து பேர் இருக்கானா ஒரு பதினஞ்சு பேர் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் பதினஞ்சு பேர் இருபது பேர் வருவாங்க என்ன சம்பளத்து கால இல்ல நம்மளே செஞ்சு நம்மளே கொடுக்கறது தானே அதனால வந்து நான் அதுலயே சமாளிச்சுக்கிறேன் இந்த வயசுலேயே நீங்கள் தனியாக இருந்து வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது கட்டாயம் ஏன் நீங்கள் ஏன் அப்படி எதிர்த்து வேலை பார்க்குறீங்க அது என்ன சின்ன வயசுலேருந்தே இது பழகிடுச்சு சரிங்க அப்புறம் பசங்க பிள்ளைங்களும் அந்த அளவுக்கு வசதி கிடையாது எல்லாம் அவங்கவுங்க ஃபேமிலி பார்க்குறதுக்கு தான் சரியாக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம வந்து முடிகிற வரைக்கும் இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கலாம் முடியாத டைமில் வந்து அப்புறம் அவங்க கூட இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு வீட்டில் இருந்தா நம்ம இந்த வேலை செஞ்சுட்டே இருந்து பழகிட்டு வீட்டில் சும்மா இருக்க முடிய மாட்டேங்குது இந்த அம்மாவே பாத்திரம் கழுவுறாங்க இந்த அம்மாவே மார்க்கெட்டுக்கு போகிறாங்க இந்த அம்மாவே வாங்கிட்டு வராங்க எல்லாமே பக்குவமாக செஞ்சு இந்த காலத்து பெண்கள் எல்லாம் குக்கரில் செய்கிறாங்க ஆனால் இவங்க வந்து படித்து அந்த காலம் மாதிரியே எனர்ஜெட்டிக் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து தரமான சாப்பாட்டை வந்து ரொம்ப குறைந்த விலையில் அதாவது அன்பாக வீட்டில் நம்ம எப்படி ஒரு தாய் 
ஒரு சகோதரி இவங்க கிட்டே அவங்க வீட்டில் போனால் எப்படி நம்மளை வந்து கவனித்து பரிமாறுவாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு அன்பாக செஞ்சு கொடுக்குறதுல இதுதான் முக்கிய முக்கியமானது அதாவது மேலும் வந்து இவங்க வந்து அந்த சேவையை வந்து இது வந்து மற்ற வியாபாரம் பண்ணி காசு சம்பாதிக்கிறது வேறு ஒருத்தருக்கு உணவு அளித்து அவங்கள திருப்தி பண்ணி அதில் வரக்கூடிய வருமானத்தை ஈட்டுறது வந்து ஒரு சேவை தான் இது வந்து அது சேவை ஒரு மனப்பான்மையோடு செய்யக்கூடிய இது சேவை தான் மற்றபடி மணி மோட்டிவ் இது கிடையாது முதல்ல எல்லாம் கொண்டு வச்சு சாப்பாடு கொடுத்துருந்தது இப்போ அது முடியறதில்ல ஏன்னா நம்மளுக்கு வரவுக்கு செலவுக்கு சரியாக போயிடும் டெய்லியும் கையில் காசு கொடுத்துட்டு தான் போட்டு ஒரு நாள் ஒரு நாள் கடை வைக்கலன்னா கூட ஏன் பாட்டிமா கடை வைக்கல கடை இருக்குதான்னு கேட்டுட்டு வந்து சாப்பிட்டு போவாங்க ஆமாங்க எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்றவங்க தான் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி இருக்குது அதனால வந்து சாப்பிட்டா எந்த கெடுதலும் இல்லை ஒவ்வொரு கடையில் போய் சாப்பிட்டா வ வயிறு வயிற்று வலி எடுத்துக்குது அதனால் சாப்பிட முடியறதில்ல அதனால தான் இங்கே வந்து சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க சரி சரி இப்போ நீங்கள் சமையல் என்னென்ன கவனம் செலுத்துங்க இப்போ வந்து ஏதாவது அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவும் போடாமல் இப்போ இட்லினா மாவுலாம் எப்படி நீங்களே அரைக்கிறீங்களா என்ன பண்ணுங்க மாவு நானே வீட்டில் ஆட்டிடுவேன் ஆட்டிடுவீங்க வெளியே எதுவும் வாங்குறது இல்லை வெளியே வாங்க மாட்டேன் மிளகாங்க <laughs> வீட்லேயே வச்சு காய ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் ஒரு நாள் லீவு அன்றைக்கி எல்லாம் மசாலா பொடி இல்லைன்னா எல்லாம் வறுத்து பொடிச்சு மிஷின் கொடுத்து பொடிச்சுட்டு வச்சுக்குவேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை கொஞ்சம் கூட ரெஸ்ட் கிடைக்காது சாப்பாடு கொடுக்குறாங்கன்றத விட நம்ம மேலே வந்து ஒரு அக்கறையோடு வந்து அதிகமாக கவனிப்பாங்க இந்த வயசான காலத்தில் அது ஒரு முக்கிய காரணமாக அந்த ஒரு விருந்தம்பளுக்காக தான் இந்த ஹோட்டலுக்கு வர்றதுக்கு முக்கிய காரணம் நிறைய ஹோட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எழுபது ரூபாய்க்கு கீழே வந்து ஒரு லஞ்சே கிடையாது நார்மல் ஒரு மெஸ்ஸுக்கு போனாலே எழுபது ரூபாய்க்கு கீழே மதிய சாப்பாடு கிடையாது ஆனால் அம்மா இன்னும் நாற்பது ரூபாய்க்கு தந்துட்டு இருக்காங்கன்னா அது பெரிய விஷயம் அதுக்காக தான் இன்னொன்று சுவைக்காக தான் மேக்ஸிமம் இங்கே வர்றது காரணமும் இங்கே வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் அம்மாவை பற்றி கொஞ்சம் நாள் விசாரிச்சும் இருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபேமிலி எல்லாமே இருக்காங்க இருந்தாலும் அவங்களுடைய குழந்தைகளை அவங்க பசங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு வந்து தொல்லையும் கொடுக்கக்கூடாது தன்னுடைய சுய சம்பாதியத்தில் நம்ம வந்து தனித்து நிற்கணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால தான் இப்போயும் வந்து இந்த கடையை ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தெரிஞ்சுட்டா வந்து அவங்க ஒரு நாற்பது வருஷமாக வந்து ஹோட்டல் வச்சுருக்காங்க இப்போ நீங்கள் நாற்பது ரூபாய்க்கு சாப்பாடு கொடுக்குறீங்க அதில் உங்களுக்கு லாபம் நிற்கிறீங்களா நாற்பது ரூபாய்க்கு சாப்பாடு கொடுத்தா போத்த நிலைமைக்கு ஒன்றும் லாபம் கிடையாதுங்க ஏன்னா காய்கறியெல்லாம் ஓவர் விலையாக இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை என்ன பண்ணுறது நம்ம பழகியாச்சு பழகிறவங்க நம்ம கிட்டே வர்றாங்க அப்போ அவங்கக்கிட்ட நம்ம மூஞ்சில் எதுவுமே மன எனக்கு மிச்சப்பட்ட எதுவும் சொல்லவும் தெரியறது இல்லைன்னா சொல்ல மாட்டேன் அப்போ எதுவுமே வெங்காயம் இல்லை காய்கறி தக்காளி வெங் தக்காளி ஒன்று தான் முப்பது ரூபாய்க்கு விற்கிது மீதி கத்திரிக்காய் நேற்று நூறுரூபாய் ஆமாம் நூறுரூபா ஐம்பது ரூபா எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஐம்பது ரூபாய்க்கு போடலாம் நீங்க ஐம்பது ரூபாய்க்கு போடலாம் நான் சாப்பாடு ரெண்டு தடவை வச்சிருவேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கப்பு சாப்பாடு வச்சுட்டு ஒரு பிளேட் சாப்பாடு வச்சுட்டு மறுபடியும் ஒரு பிளே அரை பிளேட் வைப்பேன் பத்தாவதவங்க மறுபடியும் கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னா மோர்ச ஒரு சாப்பிட்றதுக்கு கொடுங்கன்னா போட்டால் கொடுத்துக்கு அது இந்த அம்மா லீவ் விட்டால் கூட ஒரு சமயம் நான் சாப்பிட மாட்டேன் காலையில் மதியம் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் இந்த இடத்துல இப்போ அம்மா அம்மா நாற்பது ரூபாய்க்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க இதை தவிர வேறு எங்கேயாவது சாப்பிட்ணும் பக்கத்தில் எவ்வளோ சாப்பாடு சாப்பாடு நாற்பது ரூபாய்க்கு வேறு பக்கம் இருக்குன்னா பக்கத்துலேயே ஆனால் இந்த டேஸ்ட் வராது வீட்டுக்கு மாதிரி இருக்குது மிக்சிங் ஆமாம் ஆமாம் இங்கே வர்றவங்க எப்பயுமே இங்கே தான் வராங்க அது எனக்கு என்ன கண்டினியூ இப்போ தெரியும் தெரியும்
அதுதான் ஏன்னா நிறைய ஹோட்டலில் வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் த்ரீ ஸ்டார் ஹோட்டல் இன்னும் பெரிய பெரிய மெஸ்ஸஸ்லாம் கூட போனாலே இங்கே வந்து வெரைட்டிஸ் இருக்கும் ஆனால் அந்த டேஸ்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க நிறைய வந்து கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் கண்டென்ட்டாக வந்து உள்ளே ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஆனால் இங்கே வந்து அந்தமாரிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஃபுல்லாக நேச்சுரல் தான் நம்ம வீட்டில் நம்ம அம்மா எப்படி செய்வாங்களோ அந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க அது வந்து ரொம்ப நம்ம உடல் நலத்துக்கு நல்லது நம்ம அவங்க வீட்டு குழந்தையாக தான் அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க அதனால தான் எங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தி அழுகிற மாதிரி நாங்கள் டெய்லியும் இங்கே வரோம் சாப்பிட்றோமோ இல்லையோ சும்மாவாவது வந்து அம்மாவையாவது பார்த்துட்டு போவோம் அதுக்காக வந்து நிறைய நாள் அம்மா கடை மூடி இருந்தாலும் அம்மா கடை இல்லையேன்றது ஒரு வருத்தத்தோட தான் இன்னொரு ஹோட்டலுக்கே போவோம் தேடி வருவாங்க எல்லாம் மொடக்குறிச்சியிலிருந்து சிஎஸ்ஐல படிக்கும்போது அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரும் வருவாங்க இன்னைக்கு அவங்க வந்து அவங்களோட பிள்ளைங்க வந்து காலேஜ் போய் படிக்க இன்னைக்கு அங்கேருந்து வர்றதுன்னா ஈரோடு வர்றதுன்னா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க அம்மா கடை ஆ கடை திறந்துருக்கீங்களா என்னான்னு தொடர்ந்துருக்குறதுல <laughs> 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 அப்போ வந்து செந்தில் டீ ஸ்டால்னு வச்சிருந்தது இப்போ வந்து நான் எதுவுமே வைக்கல வேறே வைக்கல நாயர் மிஷின் அதுதான் அது வெளியே போர்டு வச்சிருந்தது அப்புறம் இந்த முனிசிபாலிட்டிக்காரங்கள்லாம் வந்து போர்டு வச்சா பாது வேணும் அப்படின்னுட்டு இப்போ சரி வேண்டாம் எதுக்கு நம்மளை நம்மளை தேடி வரவங்க நம்மகிட்டே வர்றாங்க அப்புறம் எதுக்கு அது வைக்காட்டி போர்டு எதுக்கு வைக்காட்டி அப்படின்னு விட்டுருக்கேன் மனசுக்கு வேலை செய்யறது திருப்தி நாலு பேரு சாப்பிட்டு போறாங்களே அம்மா கடை இல்லைன்னா சாப்பிட்ட மாதிரி இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஒரு திருப்தி எனக்கு இருக்குது சுவையான வீட்டு சாப்பாட்டை வெறும் நாற்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்குற சுபத்ரா பாட்டியோடைய 
அதிகபட்ச எதிர்பார்ப்பு பத்து பேர்ல இருந்து இருபது பேர் வரைக்கும் வந்து சாப்பிடணுங்கிறது தான் அந்த சமையல செஞ்சு முடிச்சுட்டு அந்த சாப்பாடை யாராவது சாப்பிட வருவாங்களான்னு ஒவ்வொரு நொடியும் அவங்க வாசல்ல காத்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க 